ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தருண் டாக்கிஸ் பேசுகிறது எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன சுவாரஸ்யமான தகவல் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோவில் பாளையம் காலகாலேஸ்வர் கோவில் வரலாறு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப அற்புதமான சிவன் கோயில் பழமே பழமையான கோயில் சொல்லலாம் இந்த காணொலி முழுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப அற்புதமான கோவில் வாங்க காணொலிக்குள்ளே போகலாம் இந்த காலகாலேஸ்வர் கோயில் எங்கே அமையப்பட்டுள்ளது பார்த்தீங்கன்னா கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கிற கோவில் பாளையம் என்னும் ஊரில் தான் அமையப்பட்டுள்ளது அதாவது கோவையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு கிலோமீட்டர் சக்தியமங்கலம் அன்னூர் இந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் சாலையில் கோவில் பாளையம் என்னும் ஊரில் தான் அமையப்பட்டுள்ளது அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கோயில் இந்த கோவில் ரொம்ப பழமையான கோயில்னு சொல்லலாம் இந்த கோவிலில் இருக்கிற முக்கியமான கடவுள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமான் காலகாலேஸ்வரராக கா காட்சியளிக்கிறார் மற்றும் அம்மன் பார்த்திங்கன்னா கருணாகர கருணாகரவள்ளி அம்மன் தான் காட்சியளிக்கிறாங்க ரொம்ப அற்புதமான கோயிலாக இருக்கும் ரொம்ப பழமையான கோயில்னு சொல்லலாம் இந்த கோயிலோட தள வரலாறு பற்றி பார்த்துடலாம் இந்த தள வரலாறு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த கோவிலானது இந்த கோயிலானது பார்த்திங்கன்னா அதாவது யமனுக்கு ஏற்பட்ட சாபம் நீங்குவதற்காக மணல் நுரையை கொண்டு சிவலிங்கம் அமைத்து அந்த அமைத்த சிவலிங்கத்தை வழிபட்டனால சாப விமோச்சனம் பெற்றதாக வந்து தலபுராணம் சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நதிநீர் அதாவது ஒரு கௌசிக நதிநீர் என்னும் ஒரு ஆறு ஆறு ஓடிட்டுருக்கு அந்த நதிக்கரை உள்ள மணல் நுரையை கொண்டு யமன் வந்துட்டு இந்த சிவலிங்கத்தை அமைத்து வழிபட்டதுனால தான் சாப விமோச்சனம் பெற்றதாக வந்து தலபுராணம் சொல்கிறாங்க இந்த சிவலிங்கத்தை அமைச்சோன்ன அதாவது இந்த கோவிலை யார் கட்டியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அதாவது எட்டாம் நூற்றாண்டில் சோழ மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட கோ கோவில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கோவில் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகள் பழமையான கோயில் சொல்லலாம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கோயில் இந்த கோயில் நுழைவாயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மரம் இருக்கு ஒரு அரச மரம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு விநாயகர் சிலை இருக்கும் அந்த விநாயகர் சிலையை வழிபட்டுட்டு நம்ம இந்த கோயிலுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க இந்த கோயில் உள்ள நுழைவாயில் பார்க்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா அதாவது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இந்த கோயிலோட தல பெருமையை பற்றி பார்த்தலாம் வாங்க அதாவது இந்த இருக்கிற தட்சிணாமூர்த்தி தான் ரொம்ப சிறப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பெரிய தட்சிணாமூர்த்தி அதாவது ஆலங்குடியில் உள்ள தட்சிணாமூர்த்திக்கு இணையாக அதாவது ஏசியாலேயே மிகப்பெரிய தட்சிணாமூர்த்தின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இங்கே இருக்கிற தட்சிணாமூர்த்திக்கு பார்த்திங்கன்னா சிலைக்கு மே மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிங்கம் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க இது ரொம்ப சிறப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கோயிலில் இருக்கிற தீர்த்தம் என்ன என்ன தீர்த்தம்னு பார்த்திங்கன்னா காலப்பொய்கை தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எம்ம தீர்த்தம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப அற்புதமான தல பெருமையாக இருக்குது அடுத்து நம்ம இதோட தலை சிறப்பு பற்றி பார்த்துடலாம் இந்த தலை சிறப்பு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது சிவனுக்கும் அம்பிகைக்கும் இடையே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முருகன் சிலை இருக்குது இந்த இந்த அமைப்பு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சோமஸ்கந்த அமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது இரண்டாம் சிறப்பு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய தட்சிணாமூர்த்தி அது ஏற்கனவே தலை பெருமையிலே பார்த்துட்டோம் மிகப்பெரிய தட்சிணாமூர்த்தி வந்து இரண்டாம் சிறப்பாக இருக்குது ரொம்ப அற்புதமான தளத்தின் சிறப்பு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிவனுக்கு நேராக அவரோட வாகனமான நந்தி அதாவது பச்சைக்கல் நந்தி வந்து அமைஞ்சிருக்கு சொல்கிறாங்க தற்போது பார்த்திங்கன்னா அதோட நிறம் வந்து மாறி காய்ச்சலிக்கிறது சொல்கிறாங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது நீங்கள் அந்த நுழைவாயில் இந்த நந்தியை வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நுழைவாயில் பார்க்கும்போது ஒரு சிவ ஒரு விநாயகர் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முருகர் சிலை இருக்கும் அதை வழிபட்டுட்டு நம்ம சிவலிங்கத்தை வழிபடலாம் வழிபட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா அதை சுற்றி நீங்கள் கோயில் சுற்றி வரும்போது ஒரு விநாயகர் சன்னதி இருக்குது விநாயகரை நீங்கள் வழிபட்டுட்டு பிரம்மர் சன்னதி அப்புறம் வந்துட்டு சண்டிகேஸ்வரர் சன்னதி அப்புறம் பெரிய லிங்கம் வந்து உள்ள அம் அமைச்சிருப்பாங்க வெளியிலையே அந்த சுற்றி வரும்போதே அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நவகிரக சன்னதி இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் வழிபட்டுட்டு அப்படியே வந்தீங்க அப்படின்னா நிற சந்திர சந்திரன் சூரியன் இவங்களுக்குலாம் தனித்தனி சன்னதியில் அமைச்சிருப்பாங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த கோயிலை பார்க்கும்போதே நீங்கள் வந்து இந்த கோயிலை பார்க்கும்போது உணரலாம் அதாவது மிக பழமையான கோயில்னு சொல்லி உணரலாம் ரொம்ப அற்புதமான கோயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகள் பழமையான பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப அற்புதமாக கோயில் கட்டியிருக்காங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது அப்புறம் நிறைய கஷ்டங்கள் நீங்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த சிவபெருமானை வந்து வழிபட்டால் அந்த கஷ்டங்கள் நீங்கி நல்ல பலன்கள் வந்து தருதுன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது அப்புறம் ஒவ்வொரு கடவுளும் வந்து தனித்தனி சன்னதிகளை வந்து அமைச்சிருப்பாங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ரொம்ப நுணுக்கமான சிற்பங்கள் அமைச்சிருப்பாங்க நீங்கள் போனீங்கனாலே பார்க்கலாம் டைம் இருந்து அந்த கோயில் போய் பாருங்கள் ரொம்ப அற்புதமான கோயில் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய கோயில்னு சொல்லலாம் நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு
நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய கோயில் ரொம்ப அற்புதமான கோயில் ரொம்ப பழமையான கோயில் சொல்லலாம் தேங்க்யூ பை பை